one flew over the cuckoo's nest by milos forman one flew over the cuckoo's nest ennu parayunnathu oru novel aanu aa novel cinema aakirikkunnathana milos forman de direction il cinema aakirikkunnathana pinnide one flew over the cuckoo's nest ennu parayna film pinnide nammal kaanunnathu ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറെ പേര് ഇതിനെ കാണുന്നത് കോമഡി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് മിലോസ് ഫോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഹി വാസ് എ മേജൻ എക്സ്പെറിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചെക്കോ സ്ലൊവാക്യൻ ന്യൂ വേവ് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർക്കുള്ള റോള് പറയുന്ന ഓച്ചർ തിയറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ചെക്കോ സ്ലൊവാക്യൻ ന്യൂ വേവിൽ പെട്ട ഒരു ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് മിലോസ് ഫോമാൻ വളരെയധികം ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസ് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ലവ്സ് ഓഫ് എ ബ്ലോണ്ട് പിന്നെ ദ ഫയർമാൻസ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ക നോമിനേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം യു എസിലേക്ക് മാറുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഡെബ്യൂ ആയ ഫിലിം ടേക്കിംഗ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഡെബ്യൂ അമേരിക്കയിൽ ഡെബ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്തു വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫൈവ് അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഫോമൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കാഡമി അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അമദ്യൂസിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതൊരു അമദ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മൊസാട്ടിനെ മൊസാട്ടിൻ്റെ ബയോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം മിലോസ് ഫോമൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സോഷ്യൽ കൺസേൺ ഒക്കെയുള്ള ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ സോഷ്യൽ കൺസേൺ ഒക്കെ പോയി അദ്ദേഹം വളരെയധികം എന്താ പറയുക ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കൂടുതൽ എടുത്തു തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഓച്ചർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവുകളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് എടുത്ത് ഇതാക്കുന്ന സോഷ്യൽ കമൻ്ററി ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡയറക്ടർ ബേസ്ഡ് ഫിലിമുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഫിലിംസ് എടുത്തു തുടങ്ങി ഈ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് ആണ് മിലോസ് ഫോമാൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെൻ കെസിയുടെ നോവലായ ഈ സെയിം നെയിം തന്നെയാണ് ആ നോവലിന് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം നോവലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടൂവിലാണ് ആ നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാക്ക് നിക്കോൾസൺ പിന്നെ ലൂസി ഫ്ലച്ച വിൽ സാംസൺ വില്യം റെഡ്ഫീൽഡ് ബ്രാഡ് ഡൂറിഫ് എന്നിവരാണ് എല്ലാ ടോപ്പ് ഫൈവ് അക്കാഡമി അവാർഡ്സും അന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ വിൻ ചെയ്ത ഫിലിമാണ് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ കൂടി ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നത് മിക്കവരും കാണുന്നത് കോമഡി ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു മെൻ്റൽ അസൈലത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ താളവട്ടമൊക്കെ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം മെൻ്റൽ അസൈലത്തിൽ ആ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഥ കാണുമ്പോൾ അറിയാം മെൻ്റൽ അസൈലത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിലാണ് ഈ ഒരു കോമഡി റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെക്മഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവോൾട്ടാണ് ഈ മെൻ്റൽ അസൈലത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ലോൺലിനെസ്സിനെതിരെയും അതേപോലെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ടോർച്ചറിങ്ങിനെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവോൾട്ടാണ് ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അന്നത്തെ അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മെൻ്റൽ അസൈലംസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വളരെയധികം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ദ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്മഫിയുടെ ഒരു ട്രാജഡിയാണ് നമ്മൾ താളവട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ലബോട്ടമി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ
അദ്ദേഹം അവിടെ മെന്റൽ അസൈലത്തിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ ട്രബിൾ മേക്കർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവിടെ അയാൾ ഒരു ട്രബിൾ മേക്കർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എല്ലാവർക്കും തലവേദനയായിട്ട് മാറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൺസ്റ്റേബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അൺസ്റ്റേബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലി അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അവർക്ക് അയാൾക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒരു ട്രബിൾ മേക്കർ ആയിട്ട് മാറു മാറുന്നത് പിന്നീട് മാക്ക് അവിടെ 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 ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രിസണിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നത് ഹി ഡിസ്കവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ടേം ഓഫ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച് ടു എൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഇൻകാർജറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സൈക്കാട്രിക് അസസ്മെൻറ്റ് സോ മാക്ക് ലീഡ്സ് റിവോൾട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ക്രഷിംഗ് റെജിയം ഓഫ് പിൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കൺവൽസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഐ സി കൺട്രോൾ ഓഫ് നേഴ്സ് റാച്ചിഡ് അവിടുത്തെ നേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് റാച്ചിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവളാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചേ അവൾ പോവുള്ളൂ ബാക്കി ഒരാളുടെ കാര്യം അവൾ കേക്കില്ല അപ്പം ലൂസി ഫ്ലച്ചറാണ് ഇവിടെ അഭിനയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവള് ഈ നേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ അവിടെ എന്താണോ അവള് പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ എന്താ പറയുക പിൽസ് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെയും ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മെക്മേഫി റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സേക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോളി ഫൂളാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഒരു ബസ് കമാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് അപ്പം ഇവൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ അസൈലത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇൻമേറ്റ്സിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സാധാരണ പുറത്ത് പോകാൻ കെൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ അവരൊരു ബസ്സിൽ കയറ്റി യാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവനിത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ കഥ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഇവൻ ഈ വേലി ചാടുകയും അതേപോലെ ബസ് എടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഡ്രൈവർ ആ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ ബസ് എടുത്ത് പോവുക അവിടെ ബസ് എടുത്ത് പോയതിന് ശേഷം അവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഷിപ്പ് മറ്റേ ഈ ആച്ചിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവൻ കുറേ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവസാനം ഇവന് ഈ ട്രാജഡി വന്നുപെടുന്നത് ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രിസൺ ഒരു ജയിലാണ് ഇവിടെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈക് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പിൻ്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഹാൻഡ് ലുക്കിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ അന്നത്തെ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയ ക്ലാസിക് പ്രിസൻ ക്ലാസിക്സിനെ റിസംബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിക് എന്നുള്ള കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്രസീവ് മാഡ് ഹൗസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ സൊസൈറ്റി ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റുള്ളവരെ നല്ല ബോധമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ റിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഡ് ഹൗസ് പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് മൈക്കിൾ ഫുക്കോൾട്ട് ഓർ ആർ ഡി ലൈൻ മാക്സൈസ് ഇസ് ഫെല്ലോ പേഷ്യൻസ് ആർ നോ ക്രൈസിയർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ആസ് ഹോൾ അറൌണ്ട് ദ സ്ട്രീറ്റ് മാക് മാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫെല്ലോ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻമേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും പ്രാന്തന്മാരല്ല ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ നോർമൽ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രാന്തന്മാരെന്നാണ് നമ്മുടെ മെക്മേഫി പറയുന്നത് ഈ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈറ്റില് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരാൾ ഈ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചാടാൻ പോകുന്നു
അസുഖം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ മനുഷ്യ ആളുകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ഇത് ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്ട്രിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ഫിലിമാണ് നല്ലൊരു മെസ്സേജും ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം മെൻ്റലി അൺവെലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടോർച്ചറിംഗ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇതും കൊടുക്കാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി വൺ ഹു വർക്ക്സ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ദ മൂവി ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇ സി ടി ഔർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് തെറാപ്പി ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു പണിഷ് അൺറൂളി പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാത്ത പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇവർ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് കാരണം ഒരു ആക്ച്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കിറ്റ്സ് ഫ്രീനിക്ക് ആക്ച്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആക്ച്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്നും കൂടി വഷളാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ബ്രോ ബ്രോംഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരനോയിഡ് സ്കിറ്റ്സ് ഓഫ് റീനിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര എല്ലാ ടൈമും അയാൾ ഭയങ്കര മെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അയാൾ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ നമ്മൾ വൺസ് ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കേഴ്സ് നെസ്റ്റിലെ ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത് ലബോട്ടമി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന മെക്മേഫിയാണ് നമ്മൾ മോഹൻലാലിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ജീവച്ചവം പോലെ കിടക്കുന്ന മെക്മേഫി ആൾ നേഴ്സ് റാച്ചുഡിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച മെക്മേഫി ഒരു ഇൻമേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ പോയത് വളരെയധികം വിഷമം വന്ന് മനം നൊന്താണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലബോട്ടമി ചെയ്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരു വെജിറ്റേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം കിടക്കുന്നത് Although Milo's performance work is filled with people injured by society he often relies upon humor to portray the ordinary humanity of these damaged souls ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിലും ഇതിനെ വളരെ അധികം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കോമഡിയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം ഹ്യൂമർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം ആൾക്കാർക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസൻസ് ഇൻമേറ്റ്സ് ഓഫ് എ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആസ് ക്വർക്കി ആൻഡ് ഫണി ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് റേജ് വളരെയധികം ഔട്ട് റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫണി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡീല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോമൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഗ്രേറ്റ് ഡിഗ്നിറ്റി ഹി റിലൈസ് അപ്പോൺ ടെക്നിക്സ് ഫ്രം ഹിസ് റൂട്ട്സ് ഇൻ സിനിമ ദ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഭയങ്കരധികം റിയാലിറ്റിയോട് കൂടി എടുത്ത ഒരു ഫിലിമാണ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി നോട്ട് വേർത്ത് ദി അപ്രോച്ച് ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നോവൽ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഹാലൂസിനേറ്ററി നോവൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇതല്ല ഹാലൂസ് ഭയങ്കര ഹാലൂസിനേറ്ററി ആണ് നോവലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ മെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇത് എന്താ പറയുക ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിയൽ മെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സും ആ മെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാവം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഒറിജിനൽ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സിന് ആ ഒരു ഭാവം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഏതൊരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് മുംബൈ കൂട്ടി എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാക് നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാ ആ സ്റ്റാറാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ മെക്മേഫി ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ റിയാലിറ്റി തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനെയല്ല ലൈക്ക് ജാക് നിക്കോൾസൺ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗാർഡിനെ കിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം എത്ര ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഡയറക്ടർക്ക് അതൊരു തൃപ്തിയായില്ല അപ്പം അദ
എക്സ്പ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഇപ്പം അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അവരുടെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ മൗത്ത് പിടിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ചുണ്ടിൻ്റെ പിടുത്തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച